इंट्रोडक्शन किया था प्रोबेबिलिटी से थोड़ा बहुत और हमने मीन और वेरियंस कैसे निकालते हैं वो भी देखा था अगर पुरानी कोई भी वीडियो देखना होता है वो आई टाइप पर दिख रही होगी वहां से तुम देख सकते हो और नोट से ही इसके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो पता है वही होते हैं वहां से डाउनलोड कर लेना ठीक है चलो अपन क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखते हैं तो अभी क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है सबसे पहली बात तो देखो क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली तुम्हें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन याद है याद है क्या क्या होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो फंक्शन होता था जिसमें हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीड वैल्यूज लेता था और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो फंक्शन होता था जिसमें हमारा रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस वैल्यू लेता था होता था ना ऐसा तो अगर एक ऐसा कोई आ जाए जो दोनों वैल्यू लेने लगे तो कितनी अच्छी बात होगी यही है हमारा क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल टेक्स बोथ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस मतलब वो डिस्क्रीट भी हो सकता है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है देन द फंक्शन एफ ऑफ आर जीरो टू वन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन एक्स इज सी डी एफ ऑफ एक्स दैट इज इट इज क्यूमलेट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है उसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स लेस देन एक्स अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है रैंडम वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक और तरीका है बस इसका एडवांटेज ये होता है कि ये दोनों टाइप के वेरिएबल्स ले लेता है डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूस भी बस और कुछ नहीं है इसका फॉर्मूला ये होता है ठीक है अब देखते हैं अपन इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल्स टू एट पी ऑफ एक्स आई ठीक है इसका बहुत बड़ा मीनिंग है पता है इसमें गलती करने के बहुत चांस है समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल्स टू एक्स मतलब जैसे मैं पी एफ ऑफ वन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई एक्स लेस देन इक्वल टू वन पी ऑफ एक्स आई ठीक है एफ ऑफ टू की बात करूं डेट विल बी समेशन एक्स आई एक्स लेस देन इक्वल टू टू पी ऑफ एक्स आई ठीक है इन दोनों में एक चीज ऑब्जर्व करना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आगे वाली वैल्यू तो प्लस हो ही रही है साथ साथ पीछे की सारी वैल्यूज प्लस हो रही है तो क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बहुत ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ ना तो जैसे ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा मतलब आगे वाली वैल्यू तो इंक्रीज होगी बट आगे वाली वैल्यू में पीछे वाली वैल्यू का हम सम दे देंगे मतलब पीछे वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे फॉर एग्जाम्पल वन से टू के बीच में इतना था तो टू से थ्री के बीच में इतना एक्स्ट्रा प्लस हुआ है और पुराना वाला पार्ट तो प्लस हो ही गया है क्लियर हुआ तो क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के हम जब भी वैल्यूज निकालते तो हम पीछे वाली वैल्यूज को ऐड करते जाते हैं अभी क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें तो डाउट आ जाएगा तुरंत तो ही भैया पीछे वाली वैल्यूज ऐड क्यों कर रहे हैं तो मैं अभी बता रहा हूँ कि पीछे वाली वैल्यूज हम क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एड करते जाते हैं यही डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों में यही डिफरेंस होता है कि प्रोबेबिलिटी मास में हम डिस्क्रीट की बात करते हैं डेंसिटी में हम कंटिन्यूस की बात करते हैं और क्यूमलेटिव में हम कंटिन्यूस डिस्क्रीट दोनों लेते हैं और क्यूमलेटिव में जब हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं आगे का तो जो आगे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें पीछे का भी सम होते जाता है ठीक है अभी क्वेश्चन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा अगर कंटिन्यूस होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स है मतलब वो सी डी एफ है स्मॉल एफ ऑफ एक्स है मतलब वो पी डी एफ है ठीक है पी डी एफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ठीक है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में रिलेशन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स मतलब जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्लियर है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ये जो एफ ऑफ एक्स है ये तो हमारा क्या डिफाइन कर रहा है ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि भैया आप एक किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालो तो क्या करेंगे उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ एक्स आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इस फॉर्मूले को समझा देता हूँ थोड़ा सा जैसे कि यही देख लो इस पर अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें पी ऑफ टू निकालना है तो पी ऑफ टू एफ ऑफ टू होगा क्या या एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन होगा बताओ पी ऑफ टू प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट टू क्या होगा एफ ऑफ टू होगा या एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन होगा एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन होगा ऐसा क्यों
क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ ऐसे ही अगर मैं आगे का निकाल रहा होता हूँ तो पीछे वालों को हटाना होता है इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन अगर सिक्स का निकाल रहे हैं तो सिक्स माइनस फाइव करेंगे तो सिक्स का निकलेगा क्लियर हुआ इसलिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है डेट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना ये चीज ठीक है और क्या बताना है बस इतना ही है ये सारे फॉर्मूले होते हैं और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो तो मैं वहां मिल जाएगी नोट्स में मैंने सब लिख रखी है जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एफ ऑफ एक्स वन जीरो से वन के बीच में लाया करता है वो तो कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो जीरो से वन के बीच में आती है उसकी वैल्यूज और लिमिट एक्सचेंज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वन होता है एक्सचेंज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है वो सब दिया हुआ है बहुत बेसिक है ज्यादा यूजफुल नहीं है बट पढ़ लेना नोट्स में अपन क्वेश्चन देखते हैं चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी अभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी हमारा क्वेश्चन है ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स इज अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो के की वैल्यू फाइंड करो और सी फाइंड करो वीडियो पॉज करके ट्राई करो और के की वैल्यू फाइंड करो करा ट्राई बहुत आसान है के की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते थे जो भी प्रोबेबिलिटीज गिवन है उनका सम ऑफ वन के बराबर कर देते थे क्योंकि समेशन पी ऑफ आई हमेशा वन के बराबर होता है तो के बाय थ्री प्लस के बाय सिक्स प्लस के बाय थ्री प्लस के बाय सिक्स इक्वल्स टू वन तो ये कितना हो जाएगा टू के प्लस टू के फोर के फोर फाइव सिक्स के सिक्स के अपॉन के डेट इज इक्वल टू वन सिक्स के अपॉन सिक्स इक्वल टू वन तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी वन के वन आ गया अपना तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ वन बाई थ्री आ जाएगा वन बाई सिक्स आ जाएगा वन बाई थ्री आ जाएगा वन बाई सिक्स आ जाएगा अब अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं इसका क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ हमें पता है क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स ठीक है ये फॉर्मूला होता था इसमें अपन वैल्यूज पुट करते जाएंगे क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं मजा आएगा देखो पहला एफ ऑफ वन क्या होगा हमारा एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन एक्स लेस देन इक्वल टू मतलब मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन बस पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन क्या है वन बाय थ्री सेकेंड एफ ऑफ टू निकालते हैं एफ ऑफ टू क्या होगा पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू वन कितना है वन बाय थ्री एक्स इक्वल टू टू कितना है वन बाय सिक्स इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा टू प्लस थ्री थ्री बाय सिक्स डेट इज इक्वल टू वन बाय टू क्लियर है पी एफ ऑफ थ्री निकालते हैं हम एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री समझ आ रहा है ना कितना आसान है सिंपल एक्स लेस देन इक्वल टू वन मतलब लेस देन इक्वल टू वन तो सिर्फ एक ही वैल्यू है वन है तो वो लिख दिया अपन ने लेस देन इक्वल टू टू मतलब दो वैल्यूज है वन और टू दोनों तो उन दोनों का सम लिख दिया थ्री कैसे निकालेंगे करो खुद से थ्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे वन बाय थ्री प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाय थ्री या डायरेक्टली लिख सकते हैं इन दोनों का सम कितना आया था वन बाय टू तो वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री इन दोनों का सम वन बाय टू कैसे आया था यार ये टू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर थ्री हो जाएगा एलसीएम लिया था डायरेक्ट इसलिए लिखा था तो ये हो जाएगा तीन दो पांच बाय छह फाइव बाय सिक्स पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री एफ ऑफ फोर कितना हो जाएगा पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू फोर डेट विल भी इक्वल टू सारों का सम हो जाएगा वन टू थ्री फोर सबका तो वन टू थ्री का सम हमने निकाला है फाइव बाय सिक्स तो फाइव बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स डेट इज इक्वल टू सिक्स बाय सिक्स डेट इज इक्वल टू वन तो हमारा सी डी एफ क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या क्या वैल्यूज आई है हमारी वन बाय थ्री वन बाय टू फाइव बाय सिक्स वन वन बाय थ्री वन बाय टू फाइव बाय सिक्स और वन ठीक है तो अगर मैं तुमसे पूछूं माइन वन से लेस देन में क्या वैल्यू आएगी तो वन से क्या लेस देन में कुछ वैल्यू है क्या नहीं है ना तो हमारा क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जीरो होगा ना इसके लिए तो अगर मैं यहाँ लिख दूं एक्स लेस देन वन के लिए हमारा फंक्शन जीरो है तो चलेगा बिल्कुल चलेगा क्यों नहीं चलेगा चलेगा जीरो जाएगी वैल्यू ऐसा क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि हमें फंक्शन पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइन करना होता है इसलिए अपन ने लिखा ठीक है अब वन बाय थ्री वैल्यू आई है वन बाय थ्री आई है एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन पे हो जाएगा एक्स लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड लेस देन टू ये भी सही चीज़ है क्यों क्योंकि वन पे वैल्यू आ रही है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हो गया और टू पे तो ये इंक्लूडेड ही नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं दूसरा हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू लेस देन थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री लेस देन फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर ठीक है अब तुम बोल रहे हो भैया ये कैसे लिख दिया आपने देखो ये वाला तो समझ आया ना वन पे वन बाय थ्री है और लेस
x ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर अगर x फोर हो रहा है तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है वन अब तुम लोग ना क्या कर रहे होगे तुम लोग इस पे ध्यान दे रहे होगे तुम इस पे ध्यान मत दो तुम इस वाले x पे ध्यान दो हम ये छोटे वाले x की बात कर रहे हैं ये बड़ा वाले x की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है यहाँ ये छोटा वाला x है तो ध्यान रखना गलती मत करना ये कैसा लिखा मैंने एक्स लेस देन वन क्योंकि एक्स जो था हमारा वन से छोटे पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इसलिए जीरो आया एक्स वन पे हमें वन बाई थ्री दे रहा है जिसमें टू इंक्लूडेड नहीं है इसलिए वन बाई थ्री वैल्यू लिखी है एक्स वन पे हमारी वैल्यू वन बाई थ्री थी लिख दी टू पे वन बाई टू थी तो वन बाई टू लिख दी स्मॉल एक्स थ्री था जब फाइव बाई सिक्स वैल्यू थी तो ये थ्री पे फाइव बाई सिक्स से लेस देन फोर कुछ मतलब सेंस नहीं बना रहा है बट लिख दो लेस देन फोर मतलब एक ऐसा रेंज बन जाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर पे बना रहा है क्लियर हुआ ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझ लेना अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स फॉर एक्स बिटवीन जीरो एंड टू फाइंड सी डी इसमें क्या ध्यान रखना है हमें यह ध्यान रखना है कि हमें एक्स की रेंज दी हुई है ठीक है ये मैंने चीजें सिखाई थी तुम्हें तो चलो हमें इधर पे एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है के एक्स टू माइनस एक्स तो पहले एक चीज बताओ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू क्या होती थी क्या होती थी ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसकी वैल्यू पूरे मतलब पूरी टोटल वैल्यू निकालेंगे तो वो वन होती थी जब अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी प्रोवाइडेड कि ये होना चाहिए और एक और चीज होनी चाहिए तो ये वन होगा ठीक है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है एक सेकेंड इसे ऐसा लिखो डी एक्स इक्वल्स टू वन ठीक है डी मतलब एक्स सिर्फ जीरो से टू में डिफाइन है तो ये जीरो टू टू एफ ऑफ एक्स डी कितना हो जाएगा वन ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें के की वैल्यू निकालनी भैया के की वैल्यू नहीं गए मानना तो के की वैल्यू निकालेंगे ना पहले कोई भी क्वेश्चन होता था तो हम के देखते थे के की वैल्यू निकालते थे उसके लिए यही चीज लगाते थे वही लगा रहे हैं तो ये जीरो टू टू के एक्स टू माइनस एक्स डी एक्स ठीक है तो इक्वल्स टू वन है इक्वल्स टू वन तो ये हो जाएगा के बाहर टू एक्स की हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय टू तो ये एक्स स्क्वायर ही बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर की हो जाएगी एक्स क्यूब बाय थ्री इक्वल्स टू वन ये जीरो से टू ठीक है तो के एक्स की जगह टू पुट करूंगा तो फोर माइनस एट फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस एट बाय थ्री ट्वेल्व माइनस एट कितना हो जाएगा फोर फोर बाय थ्री जीरो पे तो जीरो ही आ रही है वैल्यू जब मैं टू पुट करूंगा तो फोर आएगा या एट आएगा फोर थ्री जो ट्वेल्व होता है इसलिए ट्वेल्व माइनस एट हो गया ठीक है तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू थ्री बाय फोर के की वैल्यू आ रही है हमारी थ्री बाय फोर क्लियर है के की वैल्यू है हमारे पास तो अब तो हम कर ही सकते हैं क्वेश्चन बहुत आसान है अब हमें क्या बोला क्वेश्चन में फाइंड सी डी एफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है अगर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो तुम्हें याद है मैंने बोला था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स होता है ठीक है ये रिलेशन होता था पी डी एफ और सी डी एफ में ठीक है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ठीक है कोई भी जो भी लिमिट्स दिए हो हमें फंक्शन में उसके हिसाब से निकाल सकते हैं ना तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम ठीक है इसे आर ऑफ एक्स लिख लो यहाँ पर तो ज्यादा बेटर होगा पूरे रियल नंबर के लिए ठीक है अगर हमें पी डी एफ और सी डी एफ में ये रिलेशन पता है तो हम ये रिलेशन भी लिख सकते हैं ना ये वाला हमारा हो जाएगा सी डी एफ और ये हो जाएगा पी डी एफ ये डिफ्रेंशिएशन में है तो उसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है तो हमारा एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा जीरो टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कितने में डिफाइन है सिर्फ जीरो से टू में डिफाइन है तो इसको थोड़ा मैं ढंग से लिखता हूँ जरा ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो इसे ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो प्लस जीरो टू एक्स ठीक है जीरो टू एक्स को लिखना है क्योंकि हमें एक फंक्शन फाइंड करना है अगर मैं जीरो टू टू लिखूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी ठीक है इसलिए आप जीरो टू एक्स लिख रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में हमारा फंक्शन जीरो है तो जीरो डी हो जाएगा क्योंकि कुछ डिफाइंड ही नहीं है सिर्फ जीरो से टू में डिफाइंड है जीरो से एक्स जीरो से कोई भी पॉजिटिव नंबर हमारा फंक्शन है के एक्स टू माइनस एक्स डी एक्स के की वैल्यू आ गई अपने पास थ्री बाय फोर तो यहाँ रख दो थ्री बाय फोर ठीक है जब अपन इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बाय फोर बाहर जीरो टू एक्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है तो ये हो जाएगा थ्री बाय फोर टू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू तो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर की हो जाएगी एक्स क्यूब बाय थ्री जीरो से एक्स ठीक है तो यह
ये हो जाएगा आंसर तो ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा एक्स लेस देन जीरो में जीरो वैल्यू है एक्स बिटवीन जीरो एंड टू में इसकी वैल्यू है यही एक्स स्क्वायर बाय फोर इन ब्रैकेट थ्री माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी वन तो मैं इसे टू से इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रेट करके देख लेना ये जो भी फंक्शन है ना हमारा ऐसे टू से इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रेट करोगे तो पहली बात तो हम जब टू से इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हम ये फंक्शन ले ही नहीं सकते क्यों नहीं ले सकते ये फंक्शन क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ जीरो से टू में डिफाइन है तो जीरो से टू से इन्फिनिटी में एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एफ ऑफ इन्फिनिटी आएगा फाइनली इसे सॉल्व करके जब ये एफ ऑफ इन्फिनिटी आएगा तो लिमिट एक्स चेंज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू होती है वन कैपिटल एफ ऑफ इन्फिनिटी आएगा इसलिए यहाँ पे अपन ने वन लिखा है समझ आया कैसे लिखा क्लियर नहीं हुआ टू से इन्फिनिटी जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अपन ने फॉर्मूला दिखा था ठीक है अब इन्फिनिटी तक वैल्यूज जा रही तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इन्फिनिटी थी कैपिटल एफ ऑफ एक्स में इन्फिनिटी आएगा तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है वन ये अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ उसमें देखा है नोट्स में देख लेना लिखा हुआ है वहां पे ठीक है तो इसलिए यहाँ पे वन आ जाएगा क्लियर हुआ कैसे करते हैं तो अब मेरे हिसाब से तो मैं क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बहुत कुछ क्लियरिटी आ गई होगी हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आंसर आ जाता है जो भी फॉर्मूले हमने सीखे बस उन्हें लगाना और आ जाता है आंसर अब इसके कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं नोट्स में वहां से देख लेना एग्जाम्पल्स को पहले खुद से ट्राई करना फिर सोल्यूशन देखना तो ज्यादा बेटर होगा और एक अनसोल्व क्वेश्चन भी उसका आंसर है वो ट्राई करके देखना खुद से अगर नहीं आए आंसर तो कमेंट सेक्शन में बोल देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना मैं तुम्हें सोल्व करके भेज दूंगा ठीक है बाकी यही समझाना था क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का बेसिक पार्ट जो था हमने वो समझ लिया है उसके बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो वो तुम तो पूछ ही सकते हो है ना तो फिर आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा वाई वाई